deep in Peru's central jungle, the last of a generation of Latin American revolutionaries continues to fight the state. Now Artemio, the only member of the original Shining Path leadership who is still free and alive, says he wants to lay down arms. Dicen que este es una cuestión de un doble discurso. Plantea por un lado solución política, pero por otro lado su empecinamiento de seguir la lucha armada, esa lucha criminal, etcétera, etcétera. Y no es así. Nosotros no tenemos el, el ánimo de blandir las armas, de, de continuar la guerra. Creemos de que esta es una cuestión objetiva y viable de solucionar, solo que hay un empecinamiento eh, por parte del Estado, por parte de quienes son los ganadores de la guerra y quieren ser absolutos. No admitir de que por qué no se puede dialogar. ¿Por qué no? Porque son supuestamente terroristas, narcoterroristas. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no se puede dialogar? Between 1980 and 2000, close to 70,000 people were killed in Peru in the civil war between the communist guerrillas and the state. Artemio was one of the Shining Path's most powerful and ruthless commanders. Yo, a modo de autocrítica, como ya lo hizo el doctor Guzmán y todo el representante de nuestro partido, yo también lo he hecho, lo vuelvo a reiterar, ¿no? que hemos cometido excesos, errores y limitaciones, lo hemos tenido, en casa de Lucanamarca, Tarata, y algunos casos en el que se ha eliminado a personas inocentes consideradas como soplones, por decirlo así. Uh, entiendo el dolor que esto embarga, Y, y no solo a veces es suficiente una autocrítica, sino el perdón necesario a las familias que hemos enlutado eh, creyendo las enemigos cuando en realidad no lo fueron. Despite his regrets, he remains committed to the Shining Path's doctrine, which believes its leader, Abomile Guzman, follows on from Marx, Lenin and Mao. The roots of his communist ideals, he says, come from his own desperate childhood poverty. Hice de todo, he sido canillita, he sido bolero, he sido de todo, de todo un poco, para buscar el alivio del hambre en mis hermanos, somos varios. Conozco la pobreza, he mordido el polvo de la pobreza desde abajo, desde mi niñez. Y cuando conocí el Perú, salí de mi terruño hacia Lima y otros lugares, comprendí que no solamente era yo, Comprendí que no solamente era el medio donde yo vivía, sino casi todo el Perú. After close to 30 years living in the bush and fighting a guerrilla war, he says the military fight is over, but the political one must continue. Yet Artemio's chances of making a transition into civilian life are practically nil. The best he can do is to negotiate the terms of his surrender, terms that both he and the Peruvian state will accept.